PMG. Orat esram et asklis resursa biz gamu kene baxal regulatsiyev da kom de bari bad ziri tadi sule babi kerdo sektor şehre barat gan sklis sarge bulbas ne barto da şirde bad asay mazak rebiz gada xta savol de bulu ikne başa sıba mis kano projesi ay setma reguli rebiz gaule nişe pasa biz dokument it muamza da mazak ne sule babi stam mat şe sadz luga ule nas biznes sada mazak le baze tau jalago ne götü is tau çağım şu da biz şu da biz sadz sklis resursa biz mart işe sakıp kano projesi sakam de bulu gan xilu babi ardat kabulu tumca çün muamza dokument is bulu versi ro მე შეიძლება პარლამენტში ინციერებამდე მცირედ შეიცვალოს მისი მიზანი წყლის რესურსების გონივრულად ზედმეტი დანაკარგების გარეშე მართვა და ხარისხის გაუმჯობესება კანონ პროექტი ამ მხრივ ძირითად მოთხოვნებს ადგენს სადაც ასევე ჩამოთვლილია რა იკრძალება იმ საწარმოებისთვის რომლებიც წყლის რესურსს იყენებენ და შემდეგ ღრიან აკრძალულია ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება ნებისმიერი სახის ჩამდინარე წყლებით. ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად დამაბინძურებელი ნივთიერებათა ჩაშვება თუ არ არის დაცული წყალჩაშვებაზე ნებართვით დადგენილი პირობები. ნარჩენების ჩაყრა განთავსება და დამარხვა სანაპირო წყლებში, წყლის სხვა ობიექტებსა და მათი დაცვის ზონებში. წყალსაცავი სავსება, ვიდრე არ განხორციელდება მისი ქვაბულის მოსამზადებლად გათვალისწინებული ღონისძიებები. მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლების ამოღება თუ ამან შეიძლება გამოიწვიოს წყლის დონის დასაშვებზე დაბლა დაწევა ან დაშრეტა. დინარებიდან წყლის ამოღება გარემოს დაცვითი ხარჯის გათვალისწინების გარეშე, ხეტყის დაცურება, ისეთი საქმიანობა, რამაც შესაძლოა დააზიანოს წყალამღები ნაგებობა, გაუარესოს წყლის ხარისხი. რა შეეხება იმ სიახლეებს რაც კერძო სექტორმა უნდა გაითვალისწინოს ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ეხება სანებართო სისტემის შემოღებას ეს 2022 წლიდან იმ საწარმოებს შეეხება რომლებიც ზედაპირული ობიექტებიდან იღებენ ან უშვებენ წყალს აქ იგულისხმება მდინარეები ტბები გარდამავალი წყლები სანაპირო წყლები ხელოვნური დაგუბებები და ასე შემდეგ კანონ პროექტის ერთ-ერთ დანარჩენი კი აღნიშნულია რომ წყალაღების და წყალ ჩაშვების ნებართვები ასილარი ეღირება კომბინირებული ნებართვა კი ორ ასილარი როგორც პარლამენტი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თამშდომარის მოადგილე ჩვენთან საუბრისას განმარტავს კანონპროექტი რეგულირების მექანიზმები სამოქმედების ვადები გონივრულია. მე არ მინდა შევა შევაშინო მომხმარებლები, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ბიზნესს საკმაოდ დიდი ვადა მიეცემა იმისათვის, მაგრამ ერთა მეზე უნდა შევთანხმდეთ და ასეთია მოთხოვნებიც რომ როგორც მიწის ქვეშა, ასევე ზედაპირული წყლების აღება გარკვეულ ეტაპზე გახდება ფასიანი. ეს უზრუნველყოფს მდგრად მართვას, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში არ შეიძლება ასეთი რესურსის მართავად და ასე თქვა ცდიქიურად მოპოვება. ჯერ ამაზე საუბარი ზედმეტი ახლა როგორ იქნება ტარიფი, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ იქნება ისეთი, რომელიც ბიზნეს შეუქმნის რამე გარკვეულ პრობლემებს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს ისევ მოსახლეობაზე უნდა აისახოს. წყლის რესურსების მართვის შესახებ კანონპროექტზე რეგულირების გავლენის შეფასება ისეთი კვლევითმა ინსტიტუტმა მოამზადა ჩვენ მის მკვლევარს ლევან პავლენიშვილს ვესაუბრეთ რომელიც იმ ძირთა დადებით და უარყოფით ფაქტორებს განმარტავს რამაც შესაძლოა კერძო სექტორზე გავლენა იქონიოს ერთია ის რომ ჰესების მშენებლობისთვის გაუმჯობესდება წყლის რესურსების შესახებ ინფორმაციის ხარისხი რეგულირება გავლენას მოახდენს მცირე და საშუალო ბიზნესზე სიდედა საშუალო ბიზნესისთვის დადებითი იქნება ისე ძალიან ცხა უფრო ცხადი წესები წყალ წყლის მოხმარების და წყლის რესურსის გამოყენების კუთხით ნუ უარყოფით იქნება ის რომ წყალ ცირედ საშუალო ბიზნეს შეიძლება შეიარებით უფრო გაუჭირდეს ახალ რაც ახალი ნებართვების აღება ახალი ნებართვების აღებისთვის ვერ დოკუმენტების მომზადება და ასე შეიძლება და ეს შეიძლება უფრო მეტი ხარჯა დააწოს მათ ვიდრე რა ვარ დიდ ბიზნესი იმიტომ რომ ჯამში ძალიან დიდი ხარჯი არ არის რაც მასშტაბისთვის რო ავეოთ რას უნდა ელოდოს მოსახლეობა ამ კანონპროექტის მიღების შემდეგ მოუსმინოთ ისევ ლევან პავლენიშვილს ეკოსისტემა ფიდე ბევრ სხვა სერვისს თავაზობს რა მოსახლეობა სასმელი წყლის გარდა და ეს ამ სერვისების ფიცოდება გაუმჯობესდება ამ ამ რეფორმის საფუძველზე ეგ მაგის გაუმჯობესება მოიტანს დადებითაც მოსახლეობისთვისაც დადებით ზეგავლენას და კიდევ ერთი ფაქტორი რამდენი დარის შესაძლებლობა რომ სამომხმარებლო ტარიფებზე აისახოს ის რეგულაციები რომელიც არის მოცემული განსაკუთრებით კი სოფლად მაცხოვრებლებისთვის ამ თემაზე რეგულირების გავლენის დოკუმენტში შესაბამისი ჩანაწერია
Reformis uar kopit sotsialur gavle naze sau brisa sunda agi nishnos. Rom tsa sar gablo basan da kashure buli xarjo bise zerda didi albato bit mosaxlo bis upro xari bnat zerda ato bat urtad. Rom ta tusat tqlis xarjo bim ati shamo savlis didi zil shiadgens. Ese xebaro gurt urbanu ise sopli zas xlebs. Sopli bshi xarjo bim shi zilbak ide upro magale gos. Radgan bevli xari bi ojaxi tu dasat mo bise da dabal produkte uli sa sopli same urno sak mianu bidan ibe shamo savlis. Dat tqlis tari bise zerda mik shi zilbam nishno lovnat shi amti ros mati. Minda shama saulabi. Da debit sotsialur gavle ne pshori sunda agi nishnos ro masakhlo bi zgari bi natsili upro met adi sarge bleb tsqlis xaris xiz gaum jobe sabit. Kan sak utra bit jam tlo bi xarje bi shem tsire bi xarjze. Tsqlis resursa bi martu shes xeb kanu projektis diri tadi mukhla bi samu kome debauri tas xramet tsqli dani gegme ba sani bar toda masakre bleb sisa masnanda kashira bi tku auri tas odzdauri tsqli dan. Dokumentis gan bar debit vara chi agnish nuliaro masakre bleb bi gamu tsqli urat bi uje chi daxlo bi tkhut milion ilari shewa xarjuti natsili ki jer dasas ustabeli abekam. Madlo ba si qodau jalagonia.